Shop all your sewing and tailoring accessories in Retina Shop. Just click the link given in the description below. First follow us for all new updates. Then find all the accessories below. If you like and wish to buy a product click on the product image and click buy. வணக்கம் இப்போ இந்த வீடியோவில் நம்ம பார்க்க போகிறது இப்போது சாரி க்ரீன் கலர் ஆரஞ்சு கலர் பார்டரு இப்போ இந்த டிசைனர் கிளாத்தில் இந்த சாரிக்கு மேட்ச் ஆகிற மாதிரி நம்ம எப்படி மாடல் பண்ணுறது அப்படிங்கிறது தான் இந்த வீடியோவில் பார்க்க போகிறோம் அதுக்கு முன்னாடி இந்த சேனலை இது வரைக்கும் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணாதவங்க சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் சப்ஸ்கிரைப் பட்டனை கிளிக் பண்ணி பெல் ஐக்கானையும் கிளிக் பண்ணுங்கள் இந்த சேனலில் வர வீடியோஸ் எல்லாமே நீங்கள் மிஸ் பண்ணாமல் பார்க்கலாம் பேக் சைட் அளவு லைனிங் கிளாத்தும் மெயின் கிளாத்தும் கட் பண்ணியிருக்கிறேன் ஷோல்டர் அஞ்சு ரேஞ்சு கட் பண்ணியிருக்கிறேன் ஷோல்டர் கட்டு மூணு இன்ச்சுக்கு அடையாளப்படுத்தியிருக்கிறேன் இப்போ ஒரு கேன்வாஸை இந்த மாதிரி ரெண்டாம் அடிக்கலாம் பேப்பர் கேன்வாஸை ரெண்டாம் அடித்து இப்போது ஷோல்டர் கட்டு அடையாளப்படுத்தியிருக்கிற பகுதியிலேருந்து தையலுக்குள்ள பகுதியை விட்டுட்டு அடையாளப்படுத்துங்க நெக்கு பத்து இன்ச் அளவு அடையாளப்படுத்துகிறேன் மேலே என்ன அளவு இருக்கோ அந்த அளவை இந்த சைட்லேயும் அடையாளப்படுத்திடுங்க நெக்கோட அகலம் ரெண்டே முக்கால் இன்ச்சு தைச்சதுக்கப்புறம் வரக்கூடிய அளவு இந்த கார்னர்லேருந்து மேலே ஒன்றரை இன்ச்சுக்கு அடையாளப்படுத்துகிறேன் இந்த கார்னராக வர பகுதி மடிப்பு பாகத்துலேருந்து கொஞ்சமாக கீழே கொண்டு முடிச்சிருக்கிறேன் மேலே ஒன்றரை இன்ச்சு அடையாளப்படுத்திருக்கோம் பாருங்கள் அந்த சைட்லேருந்து கீழே ரெண்டரை இன்ச்சில் ஒரு லைன் போடுறேன் அதே மாதிரி அந்த நெக்கு பகுதி முடிகிற பகுதியிலேருந்து கீழே ரெண்டரை இன்ச்சுக்கு அடையாளப்படுத்திட்டு கிராஸில் ஒரு லைன் போட்டுடலாம் இப்போ இதுக்கு வெளிப்பக்கம் முக்கால் இன்ச் அளவு அடையாளப்படுத்துகிறேன் முக்கால் இன்ச்சுக்கு வெளிப்பக்கம் அடையாளப்படுத்த பகுதியில் அப்படியே நம்ம கட் பண்ணி எடுக்கலாம் இப்போது ரெண்டரை இன்ச்சுக்கு கீழே நம்ம அடையாளப்படுத்திருக்கோம் பாருங்கள் அந்த பகுதியும் சேர்ந்த மாதிரி கட் பண்ணி எடுக்கிறேன் இப்போ வெளிப்பக்கம் கட் பண்ணி எடுத்த பீஸ் இந்த அளவுக்கு இருக்குது நெக்கு பகுதி ரெண்டரை இன்ச்சு கம்மியாக வரும் இப்போது வெளிப்பக்கம் உள்ள கேன்வாஸும் உள்பக்கம் உள்ள பீஸ் வச்சு அயன் பண்ணுங்கள் நெக்கோட அளவும் மாறாமல் சரியான அளவுக்கு வரும் இதில் டிசைன் பண்ணுற அளவையும் சேர்ந்த மாதிரி கட் பண்ணியிருக்கிறேன் மெயின் கிளாத்தும் லைனிங் கிளாத்தும் சேர்ந்த மாதிரி சுற்றி ஜாயின்ட் ஆக்கிடலாம் ஜாயின்ட் ஆக்கி இடுப்பு மடிப்பு பார்த்துக்கு எக்ஸ்ட்ரா லைனிங் கிளாத்து ஜாயின்ட் ஆக்கி மடித்து தச்சுருக்கிறேன் இப்போ அந்த கேன்வாஸோட ரெண்டு எட்ஜிலையும் ஜாயின்ட் ஆக்கி விட்டுருங்க ரெண்டு பக்கமும் தச்சு முடிச்சாச்சு வெளி பக்கம் கேன்வாஸ் அளவுக்கு கிளாத் அப்படியே கட் பண்ணி எடுத்தாச்சு இப்போ இதில் பைப்பிங் பண்ணுறதுக்காக கிராஸ் பீஸ் சாரி கலர் பாலி காட்டன் கிளாத்து அடிப்பக்கமாக கிராஸ் பீஸ் வைக்கலாம் கிராஸ் பீஸ் கொஞ்சம் வெளிப்பக்கம் தெரிகிற மாதிரி வச்சு ஜாயின்ட் ஆக்குறேன் சுற்றி ஜாயின் ஆக்கி முடிச்சாச்சு இப்போ இந்த கிராஸ் பீஸை அடிப்பக்கமாக திருப்பி விட்டுருக்கலாம் பைப்பிங் இந்த அளவுக்கு தையல் பைப்பிங்கில் படாமல் அதுக்கு வெளி பக்கமாக அந்த எட்ஜில் அப்படியே ஜாயின் ஆக்கி விடுங்க இப்போ சுற்றி பைப்பிங் பண்ணி முடித்தாச்சு இது அப்படியே ரெண்டாம் அடிக்கலாம் ரெண்டாம் அடித்து சென்டரில் அடையாளப்படுத்தி விடுறேன் இப்போ இந்த பீஸையும் அதே மாதிரி அடையாளப்படுத்தி விடலாம் அடையாளப்படுத்தியிருக்கிற பகுதி ரெண்டு பீஸும் ஒரே இடத்துல வர மாதிரி வச்சு 
நேராக ஒரு தையல் தைச்சதுக்கப்புறம் நெக்கு பகுதியில் ஜாயின்ட் ஆக்கலாம் இப்போ கேன்வாஸில் தையல் படாமல் உள்பக்கமாக ஜாயின்ட் ஆக்குங்க காலிஞ்சு கிளாத்தை விட்டு அப்படியே கட் பண்ணி எடுத்துடலாம் இந்த கார்னர்லலாம் தையல் வரைக்கும் கட் பண்ணி விட்டுருங்க இப்போ கட் பண்ணி விட்டதுக்கப்புறம் இது அப்படியே வெளிப்பக்கமாக நல்லா அப்படி திருப்பி விட்டுருங்க திருப்பி விட்டு நெக்கோட எட்ஜில் தையல் தச்சு விட்டுடலாம் இப்போ இதில் நம்ம டிசைன் பண்ணுற பகுதியும் சேர்ந்த மாதிரி அப்படியே கட் பண்ணி எடுத்துருக்குறோம் இப்போ இதுக்கு வெளிப்பக்கம் இந்த பைப்பிங்க்கு உள்பக்கமாக அப்படியே ஜாயின்ட் ஆகி விட்டுருங்க எல்லாமே ஜாயின்ட் ஆகி முடிச்சாச்சு இது நேர் பீஸ் ஒன் சைடாக மடித்து தைக்கலாம் பைப்பிங் பண்ணுறதுக்காக நெக்கு பகுதியில் ரெண்டு சைட்லேயும் பைப்பிங் பண்ணுறதுக்காக கொஞ்சமாக மடித்து விட்டுட்டு அந்த கார்னர் பகுதியில் அடி பக்கமாக வைக்கலாம் லைனிங் கிளாத்து மேலே தெரிகிற மாதிரி வைக்கலாம் கொஞ்சமாக அந்த பீஸ் வெளிப்பக்கம் தெரிகிற மாதிரி வச்சு இப்போ நம்ம தச்சுருக்கோம் பாருங்கள் மேலே அந்த நெக்கு பகுதியில் எட்ஜில் ஜாயின்ட் ஆகி விடுங்க இப்போ இதை அப்படியே அடிப்பக்கம் திருப்பி விடலாம் இப்போ இதில் அந்த கார்னர் வரைக்கும் அந்த பைப்பிங் ஒரு சைடு பண்ணியிருக்கிறேன் அதே மாதிரி இன்னொரு சைடும் பைப்பிங் பண்ணிடலாம் இப்போ ரெண்டு பக்கத்துக்குமே பைப்பிங் பண்ணி முடித்தாச்சு இப்போ இந்த பீஸ் எல்லாமே முக்கோண ஷேப்பில் மடித்து தைக்கலாம் இப்போ இந்த ஒரு பீஸ் வந்து அஞ்சு இன்ச்சு அளவு இருக்கிற ஸ்கொயர் பீஸ் அப்புறம் மூணு பீஸ் நாலு இன்ச் இருக்குது ஒன்றுக்கு மேலே ஒன்று கால் இன்ச் இடைவெளி இருக்கிற மாதிரி நாலு பீஸும் சேர்ந்த மாதிரி வச்சு கிழ ஒரு தையில் தச்சு விட்டுடலாம் தைச்சதுக்கப்புறம் நம்ம ஏற்கனவே தச்சு வச்சுருக்கோம் பாருங்கள் அந்த பகுதியில் அந்த சென்டரில் நம்ம வச்சு ஒரு ரெண்டு இன்ச் அளவும் மேலே இந்த தச்சுருக்கிற பீஸ் தெரிகிற மாதிரி வச்சு அதுக்கு வெளிப்பக்கம் ஜாயின்ட் ஆக்கி விட்டுடலாம் இப்போ இது ரெண்டு இன்ச் அளவு சமசதுரமாக உள்ள பீஸ் எல்லாமே முக்கோண ஷேப்பில் ஜாயின் ஆக்கி விட்டுடலாம் எல்லா பீஸுமே தச்சு முடித்தாச்சு தைச்சதுக்கப்புறம் ஒன்றுக்கு மேல் ஒன்று வச்சு அடுத்தடுத்து ஜாயின்ட் ஆக்கலாம் ஜாயின்ட் ஆக்கும்போது மேலே அந்த இடைவெளி இருக்குது பாருங்கள் ஒரே அளவு இருக்கிற மாதிரி ஜாயின்ட் ஆக்கியிருக்கிறேன் நாலு இன்ச்சு நீளம் இருக்கிற மாதிரி ஜாயின்ட் ஆக்கியிருக்கிறேன் மேலே அந்த முக்கோணம் கார்னர் பகுதி மூன்று இன்ச்சு இருக்கிற மாதிரி ரெண்டு பீஸ் அந்த மாதிரி ஜாயின்ட் ஆக்கியிருக்கிறேன் இது ப்ளவுஸோட கிளாத் ரெண்டு பீஸ் இருக்குது லைனிங் கிளாத் ரெண்டு பீஸ் நீளம் எட்டு இன்ச் இருக்குது அகலம் நாலு இன்ச் இப்போ ஒரு சைட்லேருந்து ஒரு அரை இன்ச் அளவு இடைவெளி விட்டுட்டு ஜாயின்ட் ஆக்கணும் அந்த கார்னர் பகுதியிலேருந்து இந்த முக்கோண பீஸ் அரை இன்ச்சு தெரிஞ்சால் போதும் அந்த அளவுக்கு ஒரு லைன் போட்டுட்டு அந்த லைனில் நம்ம ஜாயின்ட் ஆக்கி விட்டுடலாம் இந்த அளவு தான் தெரியணும் லைன் போட்டிருக்கிற பகுதியில் ஜாயின்ட் ஆக்குறேன் அதே மாதிரி இன்னொரு பீஸுக்கு இந்த சைடில் இருந்து அதுக்கு ஆப்போசிட்டாக வர்ற மாதிரி ஒரு அரை இன்ச் இடைவெளி விட்டு அந்த பீஸ் வச்சுருக்கிறேன் ஒரு லைன் போட்டுட்டு அதில் அப்படியே ஜாயின்ட் ஆக்கி விட்டுடலாம் அதுக்கு மேலே லைனிங் கிளாத் வைக்கலாம் லைனிங் கிளாத் வச்சுட்டு அப்படியே திருப்பி பார்த்து நம்ம ஏற்கனவே தச்சுருக்கோம் பாருங்கள் அந்த லைனில் இன்னொரு தையல் தைச்சிடலாம் கொஞ்சம் எக்ஸ்ட்ரா நூல் இலைகளெல்லாம் நம்ம கட் பண்ணி எடுத்துடலாம் கட் பண்ணி எடுத்துகிட்டு இந்த லைனிங் கிளாத்தை அடிப்பக்கமாக நல்லா அந்த மாதிரி தேய்ச்சி விட்டுட்டு திருப்பி விடுங்க வெளிப்பக்கம் ரெண்டு கிளாத்தையும் சேர்த்து ஜாயின்ட் ஆக்கிடலாம் ரெண்டு பீஸும் ஜாயின்ட் ஆகினதுக்கப்புறம் கொஞ்சமாக இடைவெளி இருக்குது பாருங்கள் அரை இன்ச் அளவு அதான் சைடில் நெக்கு பகுதியில் வர்ற மாதிரி இன்னொரு பீஸும் அதே மாதிரி வச்சிடலாம் ரெண்டு பீஸும் வச்சதுக்கப்புறம் நெக்கோட உயரத்தை சரி பார்க்கலாம் இப்போது பத்து இன்ச்சு அந்த கார்னர் பகுதியில் கீழே கால் இன்ச்சு வந்துருந்தது பத்தே கால் இன்ச்சு மேலேருந்து கரெக்டாக வச்சுட்டு சைடில் அப்படியே ஜாயின்ட் ஆக்கிடலாம்
ஜாயின் ஆக்கி முடித்ததுக்கப்புறம் இப்போது கிளாத்திலே கவர் பண்ணுற மாதிரி ஒரு பட்டன் வச்சு தச்சு முடிச்சுருக்குறேன் ஒவ்வொரு முக்கோண பீஸ்லேயும் அந்த கார்னரில் பீட்ஸ் வச்சு கைனால் தச்சு முடிச்சுருக்குறேன் இப்போ இது பார்த்திங்கன்னா ஒரு சிம்பிளான ஒரு டிசைன் ஆனால் ஈஸியாக எல்லோரும் தைக்கிற மாதிரி உள்ள மாடல் இப்போது சாரிக்கு மேட்ச் ஆகிற மாதிரி இந்த மாதிரி ஒரு பாலி காட்டன் கிளாத்தை நம்ம அதில் சேர்த்து நம்ம டிசைன் பண்ணும்போது ரொம்ப நல்லாயிருக்கும் ட்ரை பண்ணி பாருங்கள் இந்த வீடியோ பார்த்ததுக்கு நன்றி மேலும் வீடியோஸ் பார்க்க இந்த சேனலில் மறக்காமல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங